ராதே கிருஷ்ண ராதே கிருஷ்ண இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கையில் புல்லாங்குழல் வைத்திருக்க என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு கூட என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா புல்லாங்குழல் வைத்திருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் படத்தில் வீட்டில் வச்சு வழிபடலாம வழிபடக்கூடாதா அப்படிங்கிறது தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உருவத்தை நாம் மனதால் நினைத்தாலே அவர் கையில் இருக்கும் புல்லாங்குழலும் தலையில் இருக்கும் மயிலிறகுமே நம் கண்களில் தெரியும் அநேகமாக கிருஷ்ண பக்தர்களாகிய நாம் மயிலிறகை கிருஷ்ணனின் நினைவாகவே வைத்திருப்போம் இந்த புல்லாங்குழலும் மயிலிறகும் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த புல்லாங்குழலின் பின்னால் ஒரு பெரிய கதையே உள்ளது கிருஷ்ணர் உயிர்களிடத்தும் மிகவும் அன்பு கொண்டவர் கிருஷ்ணர் செடி கொடிகளிடம் அவைகளை நேசிப்பதாக கூறுவார் அந்த செடிகளும் கிருஷ்ணரை நேசிப்பதாக கூறும் ஒரு நாள் கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் கலவரத்துடன் அவசர அவசரமாக வனத்தில் நுழைந்தார் நேராக மூங்கில் மரத்திடம் சென்றார் மூங்கில் செடி என்ன வாயிற்று என்று கிருஷ்ணரிடம் கேட்டது அதற்கு கிருஷ்ணரோ எனக்கு உன்னிடம் ஒன்று கேட்க வேண்டும் ஆனால் அது மிகவும் கடினமானது என கூறினார் மூங்கில் செடியும் என் கிருஷ்ணருக்கு எதுவானாலும் கொடுக்க தயாராக உள்ளேன் என்றது உடனே கிருஷ்ணரும் எது கேட்டாலும் தருவாயா அப்படியென்றால் எனக்கு உன் உயிர் வேண்டும் என்றார் மூங்கிலோ சிறிது நேரம் யோசித்தது இதற்கு வேறு வழியே இல்லையா என கிருஷ்ணரிடம் கேட்டது கிருஷ்ணரும் வேறு வழி இல்லை என்று கூறியதும் மூங்கில் என் உயிரை தருகின்றேன் என்று கிருஷ்ணரிடம் தன்னை அர்ப்பணித்து சரணாகதி அடைந்தது கிருஷ்ணர் மூங்கிலை வெட்டி அதனுள் துளைகள் செய்தார் வலி தாங்க முடியாமல் மூங்கில் அழுது கொண்டே சகித்து கொண்டது எல்லா வேதனைகளையுமே பொறுத்து கொண்டது பின்னர் ஒரு அழகான புல்லாங்குழலாக மாறிட்டு இந்த புல்லாங்குழலை இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கிருஷ்ணர் தன்னிடமே வைத்திருக்கின்றார் கோபியர்களோ கண்ணனின் புல்லாங்குழலிடம் பொறாமை கொண்டனர் கோபியர்களும் புல்லாங்குழலிடம் சென்று கிருஷ்ணர் எங்கள் நாயகன் ஆனால் எங்களுக்கு அவருடன் கொஞ்ச நேரமே இருக்க முடிகிறது ஆனால் உன்னுடனே தூங்கி எழுந்து எப்போதும் உன்னுடனே இருக்கின்றார் இதன் ரகசியம் என்ன என்று புல்லாங்குழலிடம் கேட்டனர் புல்லாங்குழலும் அந்த ரகசியத்தை கூறுகின்றது எனக்குள் ஒன்றுமே இல்லை என்பதுதான் அந்த ரகசியம் கிருஷ்ணர் என்னை என்ன வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் மாற்றிக்கொள்வார் இதுதான் சரணாகதி நமக்கு எது நல்லது என்பது கிருஷ்ணருக்கு தான் தெரியும் நாம் செயலை செய்துவிட்டு கிருஷ்ணரிடம் நம்மை அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் என்று புல்லாங்குழல் கூறியது இதை தான் நம்ம கீதையிலே சொல்கிறோம் நம் செயலை செய்துவிட்டு கண்ணனிடமே நம்மை அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் இனி கண்ணனின் தலையை அழகு செய்யும் மயிலரகு பற்றி பார்ப்போம் கம்சனின் கொடுமையின் காரணமாக கிருஷ்ணரின் பெற்றோர் சிறையில் வாடினர் தங்க தொட்டிலில் சீராட்ட வேண்டிய கண்ணன் மூங்கில் கூடையில் வைத்த கோகுலத்திற்கு எடுத்து செல்லப்படுகின்றான் அதனால் கண்ணன் நாயற்பாடி புழுதி மண்ணில் விளையாடுகின்றான் ஆனால் கண்ணன் முகமும் அனைவரையும் வசீகரித்தது புது புது முறைகளை கையாண்டு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கண்டான் நாயக்கண்ணன் இதனால் கண்ணனை கௌரவிக்க விரும்பினார்கள் ஆயர்பாடியின் சிறுவர்கள் உடனே அங்கே சுற்றி திரிந்த மயிலை பிடித்து அதனிடமிருந்து ஒரு இறகை எடுத்து கிருஷ்ணரின் தலையில் கிரீடம் போல் சொருகினார்கள் அன்று முதல் கிருஷ்ணரின் தலைமுடியில் மயிலிறகு நீங்காத இடம் பிடித்தது கிருஷ்ணர் அணியும் மஞ்சள் ஆடையும் பூமியை குறிப்பதாகும் நீல நிறமேனியும் நீர்பரப்பான கடலை குறிப்பதாகும் புல்லாங்குழல் மகிமையை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இனி புல்லாங்குழல் வைத்திருக்கும் கிருஷ்ணர் படத்தை வீட்டில் வைக்கலாமா நம்ம கிருஷ்ண பிரேமையால புல்லாங்குழல் மயிலிறகுன்னு கிருஷ்ணனுக்கு உரிய பொருட்களையே நம்மிடம் வைத்திருப்போம் ஆனால் பெரியவங்க அலோ பண்ண மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னு ரீசன் கேட்டா என்ன சொல்வாங்க தெரியுமா கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் ஊதுற மாதிரி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை எல்லாம் ஊதி தள்ளி விடுவாருன்னு சொல்வாங்க அச்சச்சோ இது உண்மையா இப்படி சொல்றாங்களேன்னு நம்மளும் ஒரு நிமிஷம் ஷாக் ஆகிரும் சில கோயிலில் கூட பா அவங்க கண்ணன் கிட்டே இருக்க புல்லாங்குழலை வாங்கிட்டு ராதா கூட நிற்க வச்சுருப்பாங்க இது சரியா புல்லாங்குழலோ அன்பின் அடையாளம் கிருஷ்ணரை வழிபடுறவங்க அப்படியே தான் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் எப்படி கிருஷ்ணரின் திருமேனி வர்ணிக்கப்படுகிறதோ அப்படியே தான் இருக்க வேண்டும் தலையில் மயிலிறகு இல்லாமல் கண்ணன் படித்தே வரைவோமா இல்லை அல்லவா அது போன்றுதான் புல்லாங்குழலும் கண்ணனுடன் இணை பிரியாமல் இருக்கும் புல்லாங்குழலை விலக்கி வைத்து அவரை வழிபட நினைப்பது முட்டாள்தனம் நாராயணர் சங்க சக்கரம் கதை தாமரை மலரை வைத்திருப்பார் சிவன் தலையில் பிறை ஜடா முடி கழுத்தில் பாம்பு கையில் சூலம் வைத்திருப்பார் நாராயணர் சிவபெருமான் அடையாளங்களை யாரும் மாற்றுவதில்லை அப்படி என்றால் ஏன் நம் கண்ணனுக்கு மட்டும் இந்த விதி விலக்கு புல்லாங்குழல் வைத்து கண்ணனுக்கு அமைந்த பெயர்கள் பல உண்டு வேணுகோபால் வேணுதாரி முரளிதரன் முரளி மனோகரன் வம்சிதாரி வம்சி கோபால் என்று பல கிருஷ்ணரின் குழலோசையால் நம் மனதை பறிகொடுத்தால் நம் காதுகள் வேறு எதையும் கேட்காது எந்த சாஸ்திரமுமே புல்லாங்குழல் வைத்திருக்கும் கிருஷ்ணரை வணங்கக்கூடாது என்று கூறவில்லை பட் நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேள்விப்பட்டு அதை
கிருஷ்ணமுள்ளே கண்ணன் சென்றால் எல்லாம் அவன் மயமே என்று கிருஷ்ண பிரேமையில் ஆழ்ந்து நிற்கின்றோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் நிறைய பேரை கிருஷ்ணனின் திருமேனியில் கொண்ட ஆழ்ந்த பக்தியினால் துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார்கள் அவர்கள் புல்லாங்குழல் ஏந்தி நிற்கும் கண்ணனின் பக்தியில் மூழ்க மூழ்க கிருஷ்ணமயமாக மாறிவிட்டார்கள் அதை தடுக்கத்தான் பின்னாடி இப்படி ஒரு மூட நம்பிக்கையை பரப்பி விட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு மாயவனின் திருமேனி மட்டுமே நினைவில் நிற்கின்றது நமக்கு அதை தடுக்கத்தான் புல்லாங்குழல் ஏந்தி நிற்கும் கண்ணன் படுத்தி வீட்டில் வைக்கக்கூடாது என்கின்றனர் கவலையே படாதீங்க செல்வத்தை தருவதும் எடுப்பதும் அவன் செயலை அதனால் கவலையே இல்லாமல் வேணுகோபால் வம்சிதாரி எப்போதும் வீட்டிலேயே நம்முடன் வைத்திருப்போம் புல்லாங்குழலின் பெருமையில் இன்னும் அதிக அளவு இருக்கின்றது அடுத்த ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்றேன் ராதா ராதா